الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور انفسنا ما يكذب لنا كذا ما يكذب لنا كذا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله ان واز باي قران حديث البايد واز قال اي واز ديا সমাজ সংসদের ভাই সেজন্য আমি চেষ্টা করব আপনাদের সামনে কোরআন এবং সুন্নাহ থেকে কোরআন এবং হাদিস থেকে বলার জন্য চেষ্টা করব আল্লাহ যেন আমাকে তৌফিক দান করেন জোরে বলেন আমিন আমিন আর আমাকে এবং আপনাদের সবাইকে আমল করার তৌফিক যেন আল্লাহ দান করে আমিন আমি কিন্তু লম্বা চড়া ওয়াজ করি না আমি ইমাম সাহেবকে বলে দিয়েছি এক ঘন্টার জন্য বসছি এক ঘন্টাই বলবো কোরআন এবং হাদিস থেকে বলবো কিচ্ছা কাহিনী দিয়ে তিন চার ঘন্টা বলা যায় আমি ওগুলি যাব ওদিকে যাবো না আমি কোরআন এবং সুন্না থেকেই বলবো যাতে করে আমার উপকার হয় এবং আপনাদের উপকার হয় ভালোর অল্প নাকি দামা বইরা একবারে ভালো মন্দ যা পাইলাম সব গিললাম भाषा আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন ইয়া আইয়ুহান নাস কদ জাআতকুম মাউযাতুম মির রাব্বিকুম ওয়া শিফাউল লিমা ফিস সুদুর ওয়া হুদা ওয়া রাহমাতুল লিল মুমিনিন ও মানব মণ্ডলী আইয়ুহান নাস ও মানব মণ্ডলী কদ জাআতকুম মাউযাতুম মির রাব্বিকুম তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে ওয়াজ আসছে সেই ওয়াজের নাম হলো কোরআন अंधकार मूर्खतार जुग जो कुरान नाजिल हल कुरान नाजिल हार पर से समाज मानुष गुल कुरान पढ़ते शुरू कर लो তখন তারা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষিত মানুষ হয়ে গেল কোরআন একমাত্র কিতাব যা পাঠ করলে ওই মানুষটাকে শিক্ষিত নয় শুধু সুশিক্ষিত বানিয়ে দেয় পাঠ করলে মেনে চললে আমল করলে রাষ্ট্রের অবস্থা দেশের অবস্থা সমাজের অবস্থা কেমন হয় সমাজের অবস্থা জান্নাতের মতো হয়ে যায় আমি আজকে জুমার বলতেছিলাম গতকালকেও গত পরশু দিন আজও বলেছি আমি বললাম এই বাংলাদেশটাকে যদি আমরা সুন্দর বাংলাদেশ বানাতে চাই দুর্নীতি মুক্ত বাংলাদেশ বানাতে চাই চোর মুক্ত বাংলাদেশ বানাতে চাই আমরা কি সবাই চাই আমাদের সমাজটা চোর মুক্ত দুর্নীতি মুক্ত ডাকাত মুক্ত আমাদের সমাজ হবে কিন্তু আমরা চাই বাংলাদেশের সবাই চাই চোর ডাকাত মুক্ত একটা সুন্দর দেশ আমাদের বাংলাদেশ হবে আমি বললাম এই চোর ডাকাত মুক্ত দেশ গড়ার জন্য তৈরি করার জন্য আপনাদের আইনে হবে না আপনারা স্বাধীনতার পর থেকে বহু আইন তৈরি করেছেন বাংলাদেশে আপনাদের আইনে বাংলাদেশ চোর মুক্ত হয় নাই কথা বলেন না কেন ঠিক কি না মানুষের তৈরি করা আইনে কোন দেশ থেকে চোর মুক্ত হয় না কোন দেশ চোর মুক্ত হয় না ডাকাত মুক্ত হয় না একমাত্র আল্লাহর আইনে দেশ চোর ডাকাত মুক্ত হয়ে যায় কারণ মানুষ বানিয়েছেন যিনি ওই মানুষটা কিভাবে চলবে এই আইনটা বানাবেন তিনি আপনাদের সবার হাতে হাতে এখন মোবাইল এই মোবাইল যে কোম্পানি বানিয়েছে এই মোবাইল কিভাবে চললে ভালো চলবে 
সেই কোম্পানি একটা ক্যাটালগ দিছে সাথে ক্যাটালগ বুঝেন তো কারে কয় মানে অপারেটিং সিস্টেম জানার জন্য এই এন ক্যাটালগ আপনারা তো মুখস্থ আছে সব অর্থাৎ কিভাবে কোন বাটন চাপলে মোবাইল চলবে কোনটা চাপলে অফ অন হবে অফ হবে এই সিস্টেমটা এই মোবাইল যিনি বানিয়েছেন ওই কোম্পানি নির্ধারণ করেছে ঠিক কিনা বলেন তো মোবাইলের মধ্যে একটা ছোট জিনিস যদি যেই কোম্পানি বানায় ওই কোম্পানি চালাবার জন্য আইনও তৈরি করে ওই কোম্পানি তাহলে মানুষ নামের একটা জটিল মেশিন যিনি বানিয়েছেন মানুষ চালাবার জন্য আরেকজন আইন তৈরি করবে এই মানুষ কিন্তু চলবে না ঠিক কিনা ভাই সুতরাং মানুষ যিনি বানিয়েছেন তাকে আইন বানাতে হবে মানুষ বানিয়েছেন কে কথার আওয়াজ দিয়ে বলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তিনি নিজেই বলছেন ইয়া আইয়ুহান নাস ওকাদ জাআতুকুম মাউ'ইজাতুম মির রাব্বিকুম ওয়াশিফাউল লিমা ফিস সুদুর শুনো ও দুনিয়াবাসী ও মানব মণ্ডলী এখানে কোনো জাতি গোষ্ঠীকে ডাকা হয় না কোরআনটা তো মুসলমানদের কিতাব আমরা জানি কিন্তু এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুসলমানকে ডাকেন না গোটা মানব জাতিকে ডাকছেন অর্থাৎ যে মানুষ সে মুসলমান হোক হিন্দু হোক খ্রিস্টান হোক মুচি হোক চামার হোক জেলে হোক কুলি হোক মুটে হোক মুজুর হোক যেই মানুষ তার জন্য কোরআন সুবহানাল্লাহ বলবেন না আপনারা মানুষ যে তার জন্য কোরআন শুধু মুসলমানের জন্য কোরআন নয় গোটা পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য কোরআন সুবহানাল্লাহ বলেন আল্লাহ যেমন সবার নাকি আল্লাহ শুধু আমার আল্লাহ শুধু মুসলমানদের হিন্দুদেরকে বানাইছে কে ভগবান ভগবান কিছু নাই সব আল্লাহ বানাইছে ঠিক কিনা খ্রিস্টানদেরকে কে বানাইছে গড ফট কিছু নাই সব আল্লাহ বানাইছে ঠিক কিনা বলে আমাদেরকে কে বানিয়েছেন এই পৃথিবীর সকল মানুষের সৃষ্টি আল্লাহ আর কোরআন আসছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুতরাং কোরআন শুধু মুসলমানদের কিতাব নয় কোরআন বিশ্বের সকল মানুষের কিতাব সেই কোরআনের ভিতরে আল্লাহ বলছেন ইয়া আইয়ুহান নাস ও মানব মণ্ডলী তোমাদের রব তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ওই রব তোমাদেরকে একটি ওয়াজ দিলেন একটি আইনের গ্রন্থ দিলেন একটি বিধান সংবিধান দিলেন সেই সংবিধান মেনে যদি তোমাদের জীবন চালাও তোমাদের জীবন হবে ফেরেস্তার চাইতে উন্নত প্রিয় ভাইয়ের আমার খুব মনোযোগ দিয়ে কথা শুনবেন এই কোরআন নাজিল হওয়ার আগে কোরআন পৃথিবীতে আসার আগে মানুষের চরিত্র ছিল বড় খারাপ মানুষ মানুষের সঙ্গে ঝগড়া করত মারামারি করত কাটাকাটি করত মানুষ মানুষের জমি দখল করত মানুষ মানুষের জোর করে খেত এখন কোথায় জমি দখল নাই থাকলে জোরে করে নাই আসতে পারে জমি দখল বাংলাদেশে আছে মারামারি হয় চুরি ডাকাতি হয় ইসলাম আসার আগে কোরআন আসার আগে সমাজে চুরি হতো ডাকাতি হতো জোর করে মানুষের সম্পদ বন্ধন করে খেত জোর জুলুম জোরদার মুলুক তার এই রাজ্য ছিল ইসলাম যখন এলো কোরআন যখন চলে এলো চুরি ডাকাতি জোর জুলুম সবটা বন্ধ হয়ে একটা শান্তির সমাজ হয়ে গেল প্রিয় ভাই আমার আমি আজকে জুমার ভিতরে বলছিলাম মোহাম্মদ সাল্লু আলহি সাল্লাম মদিনায় গেলে মদিনার নাম ছিল ইয়াশ্রিফ মদিনার পূর্বের নাম ছিল ইয়াশ্রিফ ইতিহাস থেকে শোনেন মদিনা কিন্তু আসলে মদিনা ছিল না মদিনা নাম হয়েছে পরে মদিনার আগের নাম হলো ইয়াশ্রিফ বলেন তো কি নাম ইয়াশ্রিফ হলো মদিনার আগের নাম ইয়াশ্রিফ মানে কি জানেন ইয়াশ্রিফ মানে হলো দুঃখপূর্ণ জায়গা চিন্তা চিন্তিত যেখানে মানুষ খুব চিন্তা করে পেরেশানের মধ্যে থাকে টেনশন ফিল করে এটা হলো ইয়াশ্রিফ ওই মদিনায় যখন আল্লাহ নবী গেলেন তখন সেই মদিনার দুঃখ দুর্দশা সব দূর হয়ে গেল এদিকে তাকান মনোযোগ দিয়ে শোনেন এমন দুঃখ দুর্দশা দূর হইল কিভাবে দূর হয়েছিল মদিনাতে মোহাম্মদ সাল্লু আলহি সাল্লাম গিয়ে প্রথমে একটা ভাষণ দিলেন কোন রাষ্ট্র দখল হইল ওই রাষ্ট্র যারা দখল করে তারা জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেয় দেয় কিনা আমাদের প্রধানমন্ত্রী বিদেশ বিদেশ সফর করে আইসে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেয় আপনারা দেখেন নাই টেলিভিশন করলে দেখবে যে উনি জাতির উদ্দেশ্যে বিদেশ থেকে কি পাইলো কি গেল কি খাইলো কি করলো সব উনি জাতির উদ্দেশ্যে একটা ভাষণে বলে দেন জাতির উদ্দেশ্যে জাতির নিয়ে তারা ভাষণ দেয় মোহাম্মদ সাল্লু আলহি সাল্লাম মক্কা থেকে মদিনায় গেলেন তিনি জাতির উদ্দেশ্যে একটা ভাষণ দেওয়া শুরু করলেন সুবাহ এই ভাষণটা কি আপনারা শুনবেন কথা কেন সবাই শুনবেন তো 
আপনারা আবার রাগ করবেন আমি কিন্তু আমার ওয়াজ শ্রোতাদেরকে একটু কথা বলাই কথা বললে আপনারা মজা পাবেন আমার ওয়াজ মজা লাগবে আর যদি আপনারা কোন যে না কথাটা তো নাই খালি আপনি কোন আমরা শুনলে শুনলাম নাই নাই এরকম মজা লাগবে না কিন্তু এজন্য ভালো করে যদি শুনতে চান যদি আমল করতে চান তাহলে আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে একটু কথা বলতে হবে অসুবিধা হবে না তো আপনাদের প্রিয় ভাইরা জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন প্রথম ভাষণ মদিনা মসজিদে বসে ভাষণ দিলেন মসজিদে আন্নাবি ভাষণটা কি শুনেন তিনি বললেন আইয়ুহান্নাস তিনিও মুসলমানকে ডাকেন নাই তিনিও মদিনাবাসীকে ডাকেন নাই তিনি বললেন আইয়ুহান্নাস ও মানব মন্ডলী তোমরা শোনো আমি নবী হিসাবে আল্লাহ পক্ষ থেকে আসছি আমি শুধু মুসলমানদের নবী না আমি বলাম সকল মানুষের জন্য নবী সকল মানুষের নদী আমি এজন্য যদি হিন্দুদের কিতাব দেখেন হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ দেখেন ত্রিপিট রামায়ণ ইত্যাদি গ্রন্থের ভিতরে মোহাম্মদ সাল্লামের নাম পাওয়া যায় তার বাপের নাম পাওয়া যায় তার মায়ের নাম পাওয়া যায় তিনি কোন শহরে জন্ম হবে এই শহরের নাম পাওয়া যায় তিনি কোন শহরে হিজরত করবেন ওই হিজরতের নাম পাওয়া যায় হিজরতের শহরের নাম পাওয়া যায় তিনি তার খলিফা কারা কারা হবেন প্রথম কারা তার হাতে হাত রেখে মুসলমান হবেন তাদের নাম পাওয়া যায় সবার আল্লাহ আমি এ প্রসঙ্গে আপনাদেরকে একটা ঘটনা শোনাই ইতিহাস থেকে ঘটনা শোনাই আদিস থেকে নবী সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম নবুয়ত প্রাপ্তির আগে আবু বকর রদি আল্লাহ আনহু উনি মক্কাতে ওনার বাড়ি উনি গেলেন ব্যবসা করার জন্য স্বামী স্বামী একটা এলাকা উনি ব্যবসা করার জন্য স্বাম দেশে গেছেন আবু বকর আবু বকরের নাম শুনছে আবু বকর সিদ্দিক যাকে বলা হয় রদি আল্লাহ আনহু উনি স্বামী ব্যবসা করার জন্য গেছেন তখন কিন্তু মোহাম্মদ সাল্লাম নবুয়ত 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 পান নাই তখন আরো তিন চার বছর পরে পাইছেন ঘটনা শোনেন আবু বকর বলেন আমি দিনের বেলায় ব্যবসা করলাম রাতের বেলায় ঘুমিয়ে থাকলাম ঘুমিয়ে পড়লাম তাবুর ভিতরে আমি স্বপ্নে দেখলাম একটি আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলাম আমি স্বপ্ন দেখে আমি জাগলাম জাগে দেখে আমার শরীর ভরমাত্ম হয়ে গেছে আমি ভয় পেয়ে গেলাম এত কঠিন স্বপ্ন দেখে আমি ভয় পেলাম সকাল হওয়া অপেক্ষা করলাম ওই রাতে আর আমি ঘুমাতে পারলাম না সকাল যখন হয়ে গেল আমি ওই এলাকায় একজন হুজুর তারা করতেছিলাম ওই এলাকার হুজুর তারা করতেছিলাম আমি আপনারা যদি জটিল কঠিন স্বপ্ন দেখেন মাঝে মাঝে হুজুরে গিয়ে কর না বলেন তো এরকম একজন স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারে তার কাছে তিনি গেলেন ওই যুগের ইঞ্জিন কিতাবের পারদর্শী ইঞ্জিন একটি কিতাব এটা ইসা আলিফ ইসলামের উপরে আল্লাহ নাজির করেছিলেন সেই কিতাবের অভিজ্ঞ আলেম তাকে পাদ্রি বলা হয় খ্রিস্টানদের পাদ্রি তার কাছে গেলেন আবু বকর বললেন পাদ্রি মহোদয় আমি রাতের বেলা শেষ রাতে একটা স্বপ্ন দেখছি আজকে আমি পরে ঘুমাতে পারি নাই এখন আপনি কি বলবেন আমার স্বপ্নটার দাবি ব্যাখ্যাটা আপনি বলবেন পাদ্রি বললেন তোমার স্বপ্নটা আগে বলো উনি বর্ণনা দিলেন এটা দেখছি এটা দেখছি এটা দেখছি পরে আমি ঘেমে গেছি আমি উঠে উঠে গেছি আমি রাতের শেষ শেষ টুকু আর ঘুমাতে পারি নাই এবার বললেন আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা কি পাদ্রি যখন স্বপ্নটা শুনলেন শোনার পরে আবু বকরকে বললেন মাসমুখ তোমার নাম কি আবু বকর বলছেন ইসমি আবু বকর পাদ্রি বলছেন মিন আই না চিতা তুমি কোথেকে এসেছ আবু বকর বলছেন মিন মাক্কা পাদ্রি বলছেন তোমার গোত্রের নাম কি আবু বকর বলছেন আমার গোত্রের নাম কোরাইশ পাদ্রি বলছেন তোমার জন্ম কোথায় হয়েছে বলছে আমার জন্ম হয়েছে মক্কায় এভাবে পাদ্রি পাদ্রি বিস্তারিত জানতেছে তার ঠিকানা জানতেছে তার নাম জানতেছে তার বাপের নাম জানতে তার শহরের নাম জানতে তার জন্ম হইতে কোথায় গেলো সব জানতেছে পাদ্রি যখন ডিটেলস ইলাপ্রট পরিপূর্ণভাবে জানলো আবু বকর সম্পর্কে তখন পাদ্রি আবু বকরের কপালে একটা সময় দিয়ে দিছে পাদ্রি বলে আবু বকর শোন তোমার নাম আবু বকর তোমার বাড়ি মক্কায় তোমার গোত্রের নাম বংশের নাম কোরাইশ তোমার জন্ম হয়েছে মক্কাতে তুমি যে স্বপ্ন দেখছো এই স্বপ্ন তুমি সারা পৃথিবীর কেউ দেখতে পারে না স্বপ্নের ব্যাখ্যাটা কি শোনো ব্যাখ্যাটা হলো তুমি যে শহরের বাসিন্দা তুমি যে শহরের নাগরিক যে শহরে তোমার জন্ম হয়েছে ওই মক্কাতে অল্প সময়ের মধ্যে একজন নবীর আবির্ভাব হয়ে যাবে আর নবী যখন আসবেন তোমার ব্যাপারে সুখবর হলো তুমি যে স্বপ্নটা দেখছো তোমার ব্যাপারে খবর হলো আন্তা তা কোন ওয়াজিরাহু ফি হায়াতিহি ওয়া খলিফাতুহু বাদা ওয়াফা 
দাবি ওই নবী যখন আসবে তখন নবী দাবির পরে সর্বপ্রথম তুমি ওই নবীর হাতে হাত রেখে মুসলমান হবে তুমি তার প্রধান খলিফা হবে তুমি তার প্রধান উজির হবে আর সে যখন ইন্তেকাল করবে মারা যাবে তখন তুমি তার প্রধান খলিফা নিযুক্ত হবে এগুলো হইছে কিনা বলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথম খলিফা হইছে কিনা তারপরে নবী নবী যখন দাবি করেন তিনি প্রথম মুসলমান হইছে কিনা লক্ষ্য করেন পাদ্রি বলেন আমি আবু বকর বলেন আমি কথা শুনে আশ্বস্ত হলাম নবী একজন আসছে মক্কা একজন নবী আসছে কি আসবে আবু বকর জানেন না আবু বকর বলেন আমি চলে এলাম মক্কায় ব্যবসা বাণিজ্যের কাজ শেষ করে আমি চলে এলাম তিন বছর হয়ে গেল তিন বছর পরে মুহাম্মাদুর রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়তের দাবি করলেন নবুয়তের ঘোষণা দিলেন আমি তার কাছে গিয়ে বললাম আপনি যে নবী এটা আমি বিশ্বাস করলাম সুবহানাল্লাহ বলেন আপনি যে নবী আমি বিশ্বাস করলাম আমি মুসলমান হয়ে গেলাম আপনার উপর ঈমান আনলাম এরপরে তিনি একটু পিছনে গেলেন তার কানের কাছে গেলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কানের কাছে গিয়ে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি যে আল্লাহর নবী কোন সন্দেহ নাই আমি তো ঈমান এনে ফেলেছি কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন হলো আপনি যে নবুয়তের দাবি করছেন এটার পিছে কোন দলিল আছে নাকি কোন দলিল কি আপনার কাছে আছে আপনি যে নবী আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন এই প্রশ্ন করলেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আজ থেকে 3 বছর আগে তুমি যে সামনে স্বপ্ন দেখেছিলে এটা হলো আমার নবুয়তের দলিল সুবহানাল্লাহ আবু বকর বলেন আমি যে সামনে স্বপ্ন দেখেছিলাম 3 বছর আগে এই স্বপ্ন আমি ওনার কাছে বলা দূরের কথা আমি আমার বউকে বলি নাই পৃথিবীর কোন মানুষকে আমি স্বপ্নের কথা বলি নাই যে স্বপ্নের কথা আমি পৃথিবীর কাউকে বলি নাই আজ থেকে 3 বছর আগে স্বপ্ন দেখছিলাম ওই স্বপ্নের কথা আপনি কি করে জানলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যদি আমি নবী না হতাম তাহলে তোমার স্বপ্নের খবর কি করে জানলাম তুমি আমার কাছে নবুয়তের দলিল তালাশ করছো সেজন্য এটা হলো নবুয়তের দলিল যে আমি তোমার স্বপ্নের কথা বলে দিলাম আমি যদি নবী না হতাম তাহলে তোমার খবর তো জানতে পারতাম না আব্বু কর বলে নিশ্চিত আল্লাহ আপনাকে জানাইছে তাহলে আপনি জানতে পারতেন না সুবহানাল্লাহ এর দ্বারা কি প্রমাণ হলো এর দ্বারা প্রমাণ হলো ওই যে আব্বু কর পাদ্রিকে তার স্বপ্নের কথা বললেন পাদ্রি বললেন আব্বু কর তোমার দেশে মক্কায় একজন নবী আসবেন সেই নবী মক্কায় আসবেন এবং তুমি তার হাতে হাত রেখে প্রথম মুসলমান হবে এবং তার ইন্তেকালের পরে তুমি প্রধান খলিফা নিযুক্ত হবে পাদ্রিয়ে কথাগুলি বললো কোথা থেকে এদিকে তাকান আমার দিকে তাকান পাদ্রিয়ে কথাগুলি বলছে ইনজিল কিতাব থেকে ইনজিল হলো খ্রিস্টানদের কিতাব ঈসা আলাইহিস সালাম এর নাজিল হয়েছে ওই কিতাবের মধ্যে আমাদের নবীর কথা আছে খালি আমাদের নবীর কথা নাই নবীর উম্মতের কথা আছে সুবহানাল্লাহ এই হলো আমরা এই হলো আমাদের পরিচয় এই হলো আমার নবীর পরিচয় সেজন্য রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় গিয়ে যে ভাষণটা দিলেন অমুসলমানেরা লক্ষ্য করে শোনেন মদিনায় গিয়ে যে ভাষণটা দিলেন ওই ভাষণের শুরুতে তিনি বললেন হিন্দু নাস মুসলমান নাস খ্রিস্টান নাস সবাই নাস নাস মানে হলো মানুষ আল্লাহ বললেন নাস ও মানব জাতি আমি শুধু মুসলমানদের জন্য আসি নাই আমি সবার জন্য এসেছি আল্লাহ যেমন সবার জন্য सुनियम जीवन कालमसलमान पाइले तुम्हारे सालाम বেশি বেশি করে সালাম দাও আমি আজকের জুমায় বললাম যদি আপনি শান্তি চান আমার দেশে যদি শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চান তাহলে শান্তির জন্য কি করতে হবে শান্তি যেখানে আছে ওখানে যাইতে হবে ঠিক না ভাই শান্তি যেখানে নাই ওখানে তো আপনি শান্তি পাবেন না আমেরিকাতে একটা সম্মেলন হয়েছিল এটা নাম হলো পিস সম্মেলন পিস মানে হলো শান্তি 
একজন মুসলিম বক্তা দাঁড়িয়ে বললেন আপনারা তো পিসের উপরে শান্তির উপরে ভাষণ দিলেন আমি পিস ফেরি করতে আসছি আমি শান্তি ফেরি করতে আসছি আমি শান্তি নিয়ে আসছি আমার কাছে শান্তি আছে লোকেরা বলে আপনার কাছে শান্তি আছে আমাদের একটু শান্তি দেন ওই মুসলমান বক্তা বলছেন আমার কাছে শান্তি আছে মানে বলো আমি যে ধর্মের মানুষ ওই ধর্মের নাম ইসলাম আর ইসলামের মধ্যে আছে শান্তি ঠিক না ভাইরা ইসলামের মধ্যে কি আছে ইসলাম অর্থ ইসলাম অর্থ শান্তি না ইসলামের মধ্যে শান্তি আছে ইসলাম অর্থ হলো আত্মসমর্পণ করা আসলাম আইসলিম আর ইসলাম মানে হচ্ছে আত্মসমর্পণ করা যদি কোন মানুষ নিজেকে আত্মসমর্পণ করে আল্লাহর কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেয় আল্লাহর কাছে ওই মানুষটাকে শান্তি দেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহ নিজে গ্রহণ করেন সেজন্য ওই মুসলমান বক্তা বলছেন আমার কাছে ইসলামের শান্তি আছে আমার ভাইরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন লা ইয়াবলুগান হাদাল আমর মা বালাল লাইল ওয়ান নাহার ইসলাম হলো এমন ধর্ম এমন দিন এমন জীবন ব্যবস্থা এই দিনের কথা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পৃথিবীর সকল ঘরে ঘরে আল্লাহ পৌঁছে দেবেন এমন কোন ভর দুনিয়ায় বাকি থাকবে না কিয়ামতের আগে যেখানে ইসলামের বাণী পৌঁছাবে না সুবহানাল্লাহ শুধু পৃথিবীর ঘর নয় এমন কো অন্তরিক্ষ পর্যন্ত আকাশ পর্যন্ত চাঁদ গ্রহ নক্ষত্র সব জায়গায় ইসলামের বাণী পৌঁছে যাবে এমনকি সাগরের নিচে আল্লাহর আহ্বান পৌঁছে যাবে আকাশ জমিনের এমন কোন জায়গা বাকি থাকবে না যেখানে আল্লাহ আহ্বান পৌঁছাবে না আমি গত পরশুদে আমার বাসায় আমি একটি রেসারা পড়ছিলাম একটি সাক্ষাৎকার পড়ছিলাম সাক্ষাৎকার সাক্ষাৎকারটা হলো তিনজন বিজ্ঞানী তিনজন নবচারী প্রথম চাঁদে গিয়েছিল উনিশশো উনসত্তর সনে তিনজন বিজ্ঞানী চাঁদে গিয়েছিল তার মধ্যে একটা হলো নীল আরমস্ট্রং আপনারা কি নাম শুনছেন নিরামস্টম চাঁদে গিয়েছিল নিরামস্টম নিজে আমি নিরামস্টমের বক্তব্য ওই দিন পড়লাম নিরামস্টম বলতেছেন আমি চাঁদের মাটিতে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমার কান টান তো সব বন্ধ পৃথিবীর কোনো আওয়াজ আমার কানে কোনো আওয়াজ পোঁছ পড়ছে না কিন্তু আমি যখন চাঁদের মাটিতে হাঁটতেছি তখন আমি শুনলাম কি একটা আওয়াজ যেন আমার কানের মধ্য দিয়ে ঢুকতেছে সোনালা বলবেন না কি একটা আওয়াজ যেন শুনলাম আমি বুঝতে পারলাম এটা কোন ভাষার এটা অন্য কোন ভাষার আওয়াজ এটা আরবি ভাষার আওয়াজ আমি যদি আরবি জানি না তারপরে বুঝতাম এটা আরবি শব্দ শব্দগুলি এত মধুর এত মার্জিত এত সুন্দর ওই শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার কান সিক্ত হয়ে গেল আমার হৃদয় ঠান্ডা হয়ে গেল চাঁদের মাটিতে আমার যে টেনশন ছিল পেরেশানি ছিল এটা সব দূর হয়ে গেল চাঁদের মাটিতে টেনশন পেরেশানি আমার দূর হয়ে গেল আমি যে শব্দ শুনলাম আমি বড় হয়ে মেনান পেলাম আমার অন্তর প্রশান্ত হল কিন্তু আমি তো শব্দ বুঝি না এদিকে লক্ষ্য করেন কোরআন কারিম এমন কালাম কোরআন শরীফ যে বুঝে না তেলাবাদ শুনলে ও শান্তি পায় ঠিক কি না কোরআন শরীফ বুঝে না কিন্তু কিন্তু যখন তেলাবাদ করে তখন শুনতেই ভালো লাগে শুনতেই মতো লাগে ঠিক না ভাইরা প্রিয় ভাই আমার নিরামস্টম বলেন ওই আমার শুনে আমি বড় প্রশান্ত হলাম এরপরে আমি চলে এলাম পৃথিবীতে আমি ভুলেই গেলাম কে আবার শুনছিলাম মনে নাই তিন চার বছর পরে আমি আমার গাড়ি নিয়ে এক রাস্তা ক্রস করছিলাম সময়টা ছিল জোহরের নামাজের সময় কোন নামাজের সময় জোহরের নামাজের সময় আমি আমার গাড়ি নিয়ে ক্রস করছিলাম আমার যাতায়াতের পাশে একটা মসজিদ পড়লো যাওয়ার পথে ওই মসজিদ তখন আজান হচ্ছিল উনি তো আজান বুঝে না কারণ খ্রিস্টান জীবনে আজান শুনে না আজান বুঝেও না আনমস্ট্রং বলতেছেন তখন গাড়ির জ্বালানা ভেদ করে মুয়াজিনের কণ্ঠ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আমার কানের মধ্যে এসে লাগলো আমি তখন গ্লাসটা গাড়িটা ব্রেক করলাম গ্লাসটা ভালো করে খুললাম এরপরে আমি আজানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা আজানটা শুনলাম আমি তখন চিন্তা করলাম আমি তখন বুঝতে পারলাম আজকের এই মসজিদের সামনে আমার গাড়ি থামিয়ে যে আওয়াজটা শুনলাম হুবহু এই আওয়াজটা আমি চাঁদের মাটিতে দাঁড়িয়ে শুনেছিলাম सबसे আল্লাহ বলেন আমি সব চাইতে বড় আমার এই আওয়াজ শুধু পৃথিবীর বাণীতে থাকবে না আমার আওয়াজ চাঁদ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে 
এদিকে লক্ষ্য করেন আপনি যে নবীর উম্মত তিনি যে ভাষণটা দিলেন মদিনায় গিয়ে প্রথম ভাষণ ওই প্রথম ভাষণের শব্দ ছিল আইয়ুহান্নাস ও মানব মণ্ডলী তোমাদের সবার জন্য বলি আফসুস সালাম সালামকে তোমরা আম করে দাও সালামকে ব্যাপক করে দাও মুসলমান পাইলে মুসলমানকে সালাম দিয়ে দাও সালামের মধ্যে শান্তি আছে নিরাপত্তা আছে শুধু শান্তি না নিরাপত্তা আছে আমি এই প্রসঙ্গে আপনাদের কার একটা কথা শোনাই সালামের মধ্যে যে নিরাপত্তা আছে যদি কেউ বেশি বেশি সালাম দেয় তার হয় কি জানেন সে ব্যক্তি শান্তি পায় এবং নিরাপত্তা পায় শান্তি হলো মনের মধ্যে থাকে আর নিরাপত্তা হলো আপনার পরিবারের মধ্যে নিরাপত্তা আছে আপনার সমাজে নিরাপত্তা আছে যদি সমাজে নিরাপত্তা থাকে দরজা খুলে ঘুমাতে পারবেন সুর আপনার ঘরে ঢুকতে পারবে না এটা কেমন হয় নিরাপত্তা কথা ঠিক না ভাই শান্তি আসার অন্তরে আর নিরাপত্তা হলো নিরাপত্তা যদি পূর্ণ সমাজ যদি হয়ে যায় এই সমাজে আর চোর থাকবে না টাকা থাকবে না হাই জাগা থাকবে না খুলে থাকবে না জেরেগা থাকবে না শান্তির সমাজ হয়ে যাবে शांति कैमन निरापत्ता कैमन पाबीना घटना शुनाई रसुल करीम सल्लाम प्रख्यात हजरत आबू दारदा आबू दारदा नाम खबर <laughs> घर তৃতীয় ব্যক্তি বলতেছেন 
ইয়াবা দরদা ইয়াবা দরদা ইহতারা কবাইতুক আবু দরদা রে তোমার ঘরে আগুন লেগে ঘর পুইরে গেছে এক খবর না দুই খবর তিন খবর মানে তিন জনই একই খবর দিছে ঠিক কিনা ঠিক কিনা একই খবর দিছে তিন জন এবার আবু দরদা তৃতীয় বারে কি বলে দেখেন আবু দরদা বলেন মাহতারা আবু দরদা বলেন ও সাবি তোমার আগে দুইজন দিছে আমি তাদেরকে যা বললাম তোমারেও তাই বলি আমার ঘরে আগুন লাগতে পারে না পারে না পারে না আবু দরদা কি ঘুরে কথা বলছে নাকি কথা বলছে আচ্ছা বিষয়টা শুনুন তাহলে আগুন আসলে লাগছে কিনা লাগলে আবু দরদার ঘর পুরছে কিনা এটা আপনাদের জানার দরকার আছে কিনা জানতে চান কিনা নাকি আগেই বছর আজকে দরকার নাই আজকে যাব এই যে বিদ্যুৎ চলে গেল जरा दें আপনারা যে দেন না তা তো আমি বুঝি কারণ আমি তো আপনাদেরই লোক আমি তো আপনাদেরই মানুষ আমি তো বাংলা ভাষার মানুষ আমার বাড়ি তো আপনাদের অঞ্চলে শুধু আমি আপনাদের মানুষ আমি কি আপনাদের চরিত্র বুঝি না আমি তো আগে দিতাম না কিন্তু আমি যখন হাজির শিখলাম তখন থেকে দেওয়া শুরু করছি সোমানাল্লাহ কল যদি আপনার ঘরকে নিরাপত্তা চান ডাকাত মুক্ত ঘর চান চোর মুক্ত ঘর চান শান্তির আলোয় চান নিলয়ে চান আজকার থেকে বৌরে গিয়ে সালাম দেবেন धारण कर সেটা আমল করতে চেষ্টা করে আর আমরা যারা বড় হয়ে গেছে বা যাচ্ছি আমরা একটু চিন্তা করি করব কি করব না করব কি করব বউ আবার কি কয় জীবনে কোনদিন বউরে সালাম দেয় নাই আমার একজনে ফোন করে কয় হুজুর আমি বললাম কি কয় আপনি যে ওয়াশ করছেন আমারে তো বিপদে ফলাই দিয়েছেন আপনি কালকে ওয়াশ করে গেছেন বউরে সালাম দিতে হবে আমি গিয়ে বউরে বলছি আসসালামু আলাইকুম বউ কয় সর্বনাশ আমি আর তোমার লগে নাই বউ গাড়িটি বুকসা গোল করে বাপের বাড়ি চলে গেছে আর কইছে তুমি তো আমার তালাক দিয়ে দিছো সালাম মানে বিদায় चलो घर तला दिए आल्ला भरोसा कई संसार सुख रमन गुणे रमन संगे जो भलो स्वामी थे तेल संसार सुख আর রমনী ভালো গুণবতী কিন্তু পুরুষটা বড় জালিম সংসার কিন্তু সুখের হবে না কথা ঠিক কিনা বলেন সেজন্য সংসার সুখের করতে হলে স্বামী স্ত্রী উভয়কে কাজ করতে হবে আমার ভাইরা আমি আপনাদের কি আরো কিছু কথা শোনা যায় রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বললেন তোমরা সালাম কি আম করে দাও ব্যাপক সালাম করে দাও মানুষ মানুষকে সালাম দেবে পিতা পুত্রকে সালাম দেবে পিতা পুত্রকে সালাম দেবে আমার ঘর যেখানে যেই ঘরে আমি থাকি আমার চারটা ছেলে আছে আমি প্রত্যেক ছেলেকে বলছি আমার রোমে আসার আগে আসসালামু আলাইকুম বলতে হবে না হলে কিন্তু আমার রোমে ঢোকা যাবে না আমার এই ঘরে আমার এই বাড়িতে ঢোকার সময় দরজায় দাঁড়িয়ে সালাম আগে দিবা ভাব ঘরে মানুষ থাকুক না থাকুক সালাম দিবা কারণ যে ঘরে মানুষ থাকে না সে ঘরে ফেরিস্তা থাকে সুতরাং সালাম তোমাকে দিতে হবে আমি আমার জীবনে আমার সন্তানদেরকে বহুবার এরকম করেছি সালাম দিতে ভুলে গেছে ঘরে ঢুকছে আমি বলছি আবার বাইরে যাও দরজায় দাঁড়িয়ে সালাম দাও তারপরে বিসমিল্লা বলে প্রবেশ করো আমি এরকম বলতে বলতে এখন আমার সন্তানরা সালাম দেয় তারপরে ঘরে প্রবেশ করে অভ্যাস করেন অভ্যাসটা অনেক কিছু হয় না একটা ছোট্ট চার লাইনের কবিতা ছোটবেলায় মুখস্থ করছিলেন হাটটি মাটিম টিম মাঠে পারে ডিম ওই কবিতা মুখস্থ করতে কিন্তু বারবার পড়তে হয়েছে এটাকে বলা হয় অনুশীলনী ঠিক না ভাই 
এটাকে অনুশীলন করা অর্থাৎ বারবার পড়তে হয় আপনি কিন্তু আজকে আমার ওয়াজটা একদিন শুনলেন ওয়াজটা কিন্তু আপনার মনে নাও থাকতে পারে কিন্তু যদি আপনি ওয়াজ শোনার পরে আবার সকালবেলা আগামী কাল সকালবেলা একজন আরেকজনকে ধরবেন ভাই হুজুর যে বলল ঘরের ঘরটা শান্তিময় থাকবে নিরাপত্তার মধ্যে হাত থাকবে আল্লাহ নিরাপত্তা দেবেন কয়টা আমল করলে একজনে যদি ভুলে যায় আরেকজন বলবে দুইটা আমল করলে কি কি আমল বলবেন একটা হলো সালাম দেওয়ার একটা হলো দোয়া পড়া এগুলি ডিসকাস করতে পারবেন না ইনশাল্লাহ পারবেন তো আমি আপনাদের উপকারের কথা বলছি কেন জায়গা তো আছে পিছন যে পিছন লোকজন দাঁড়িয়ে আছে বসেন যেখানে যেমন আর দরকার নাই পরে পরে যিনি আসবেন তারা বলবেন এখন লোক উঠানো করলে অসুবিধা হবে আর আমার সময় তো শেষ হয়ে গেছে আর মাত্র তিন মিনিট আছে প্রিয় ভাইরা সেই জন্য এক ঘন্টা এক ঘন্টা কি করতেছেন কন আচ্ছা ঠিক আছে উনি বলতেছে হয় নাই আগামীকাল আমি সকালেই চলে যাব কক্সবাজার কক্সবাজার লোকেরা আপনারা তো কয়েকশো লোক এখানে পড়ছেন কক্সবাজার হলো অন্তত আমাকে যে টেলিফোন করে জানালেন অন্তত বিশ হাজার লোকের সমাবেশ কালকে আগামীকাল যেখানে আমার ওয়াস কক্সবাজার এবং ইউটিউবে আমার প্রোগ্রাম দেখেন ইউটিউব চ্যানেল খুলে দেখেন যেখানে লোক দেখেন দেখবেন খালি লোক আর মাথা খালি মাথা দেখা যাচ্ছে কক্সবাজার আমার সবচেয়ে বেশি প্রোগ্রাম সেজন্য আপনাদের কি এটা বলতেছি কি জন্য জানেন ওয়াজ শোনার মানসিকতা নিয়ে বসলে আর ওয়াজ যদি কোরআন হাদিস থেকে হয় না খেয়ে ওয়াজ শুনতে ইচ্ছে করে ঠিক কিনা বলেন উনি বলতেছেন এক ঘন্টা হয় না যখন থেকে বলছেন তার মানে উনি আরও ওয়াজ শুনতে চায় আপনারা কি চান কিনা বলেন প্রিয় ভাইয়ের আমার আল্লাহ নবী বলেন আফসুস সালাম সালামকে আম করে দাও সবার মাঝে সালাম পৌঁছে দাও সালাম শুধু এক জায়গায় থাকলে চলবে না সামার সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে তিনি তার ভাষণের চারটি কথা বললেন একটা হলো আফসুস সালাম সালামকে ব্যাপক করে দাও আর একটা হলো আম যার পেটে খাবার নাই তারে খাবার খাওয়াও মানুষ কি খাওয়ানো লক্ষ্য করেন যার পেটে খাবার ক্ষুধা আছে তারে খাবার দেয় এত বড় সবের কাজ এই কাজটা করলে আল্লাহ জান্নাম দিয়ে দেয় আমরা তো নিজের পেট আগে ভরি পরে অন্যের চিন্তা করি কিন্তু নবী সাল্লু আলাইহাম এমন মানুষ তৈরি করেছিলেন যারা নিজের চিন্তা নিজের নিজের পেটেও খোদা ছিল নিজের চিন্তা না করে অন্যের খোদার জন্য আগে চিন্তা করেছেন সুবাহ আল্লাহ আমাদের স্লোগান হলো চাচা তারপরে কি আপন পুরান বাসা এটা ইসলামের স্লোগান ইসলামের স্লোগান হলো চাচা সবাই নিয়ে বাসা ঠিক কি রকম তুমি যেমন বাঁচতে চাও সবার জন্য বাঁচার চিন্তা করো এদিকে লক্ষ্য করেন একটা হাদিসের গল্প বলি আপনাদের সব আমি হাদিস থেকে বলছি প্রিয় ভাইয়ের আমার আল্লাহ নবী ওয়াজ করছিলেন একজন আগুন তো সে দাঁড়িয়ে গেলেন বললেন ইয়ার সুল্লাহে ওয়াজ তো বড় মজা লাগতেছে কিন্তু আমার অবস্থা হলো আমি কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতে পারতেছি না বসেও থাকতে পারতেছি না তিন দিন হলো আমার পেটে কোনো ভাত নাই খাবার নাই আমি তিন দিন যাবৎ না খেয়ে আছি লোকটার খোদা কি কম না বেশি কয়দিন আপনি একদিন না খেয়ে দেখেন রোজা যদি বড় দিনে রোজা হয় দিনের শেষ দিকে কেমন লাগে খোদার ঠেলা কঠিন অবস্থা শুরু হয়ে যায় ওই লোকটা টানা বাহাত্তর ঘন্টা খায় না কেমন খোদা লাগছে চিন্তা করে সে লোকটা কয় হুজুর ওয়াজ তো খুব মজা লাগতেছে কিন্তু আমি তো বসেও থাকতে পারতেছি না ইয়ারসুল আল্লাহ আমার তিন দিন যাবত লোকটা বাধ্য হয়ে গেছে এখন চাই দিন আল্লাহ নবী বলেন বেলাল এটা বোখারের হাদিস মুসলিমের হাদিস আছে বেলাল কি বললেন বেলাল রে ওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল বললেন ওয়াজ একটু পরে হবে আগে লোকটার খাবারের ব্যবস্থা করো কারণ খোদা পেটে ওয়াজ কিন্তু বেশি ভালো লাগে না ঠিক কিনা কন এই জন্য ওই লোকটার খাবারের জন্য বেলালকে বললেন বেলাল যাও আগে আমার ঘরে দেখো খাবার আছে কিনা বেলাল সবার ঘরে গেলেন আল্লাহ নবীর স্ত্রী একাধিক স্ত্রী ছিলেন নয় জন সব স্ত্রীর ঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো কোনো খাবার টাবার আছে নাকি সব ঘর থেকে জবাব দিল শুধু পানি আছে পানি ছাড়া আর কিছু নাই মোহাম্মদ সাল্লামের ঘরে শুধু পানি আছে নয় জন বিবির ঘরে শুধু পানি আছে খোদার সময় পানি খেলে একটু পাঁচ মিনিট থাকা যায় কিন্তু খাবার তো খেতেই হবে 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত সাহাবীদেরকে বললেন সাহাবীরা আমার ঘরের অবস্থা হলো এই আজকে শুধু পানি আছে কোনো খাবার নাই লোকটা তো খাবার খাওয়াতে হবে এবার আমি তোমাদেরকে বলি তোমরা কি কেউ পারবে আজকে রাতের বেলায় এই লোকটাকে একটু খাওয়াতে ঘটনা ছিল রাতের বেলায় একজন সাহাবী দাঁড়ালেন গিয়া বলেন ইয়া রাসূল দাঁড়িয়ে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি আপনার मेहमानকে নিয়ে যাব আমার ঘরে मेहमानদারি করার জন্য আমি আজকে রাতে তাকে খাওয়াবো সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওই লোকটা मेहमानকে বলেন मेहमान চলো मेहमान তো হাঁটতে পারে না मेहमानকে ধরে ধরে নিয়ে গেছে বাড়িতে কারণ খোদা পেটে বেশি খোদা হাঁটতেও পারতেছে না তারে ধরে ধরে সহযোগিতা করে বাড়ি নিয়ে গেলেন বাড়িতে গিয়ে এই সাহাবী স্ত্রীকে বলেন স্ত্রী मेहमान তো নিয়ে আরছি ঘরে খাবারের অবস্থা কি রাতের বেলায় কি খাবার দাওন আছে স্ত্রী বললেন কাম দাজা করলেন আপনি এই কথার দ্বারা কি বোঝা যায় খুব আছে স্বামী বললেন স্ত্রী ঘরে কি খাবার আছে স্ত্রী কয় কি কাম করছে मेहमान নিয়ে আছে আরে আমার আপনার তো খাবার নাই স্বামী বললেন একটু কি নাই কোনো রকম খাবার নাই একটু নাই স্ত্রী বললেন একটু আছে এই যে আমাদের বাচ্চা আছে তিন চারটা ছোট ওদের একটু একটু খাবার আছে ওদের সবার পেট ভরো সবার মুখে এক লোক করে দেয়া যাবে এক লোক মা করে বাচ্চাদের মুখে দেয়া যাবে এই পরিমাণ খাবার আছে রাতে আমার আপনার কোনো বাজেটের খাবার নাই লক্ষ্য করে শুনেন স্বামী বললেন স্ত্রী বাচ্চাদেরকে আজকে দিও না তোমার আমার তো বাজেটই নাই বাচ্চাদের খাবারটা আজকে ওদেরকে দিও না বাচ্চাদের খাবারটা আজকে मेहमानদের জন্য বরাদ্দ করে দাও স্ত্রী বললেন ঠিক আছে घुमाना ड्राइवर कोक चाकर चाकरानी सब मिले एक साथ खाए पुरुष जरा सबा एक साथ महिला एक साथ खाए मेहमान मेहमान तो लज्जा पा क्यों खाची ना खबर को मनी बुझे फिले ओना के बुझते देवा जाए रतर बेलार खबर खेते वनार संगे बसब কিন্তু বাতির যে শনিটা আছে বাতি যে জ্বলতেছে তুমি একটা অজুহাত দিয়ে একটা সোতা দিয়া বাতির শনিটা টান দিয়া নিছে নামায়া বাতি বন্ধ করে দিও সুবহানাল্লাহ আর একটু জোরে বলা যায় না সুবহানাল্লাহ দেখেন কৌশল কাকে বলে আর ঘটনাটা কি ঘটতেছে এখানে সামি বললেন সামি স্ত্রী তুমি বাতি আমরা যখন খেতে বসবো বাতি নিবায়ে দিও বাতি নিবায়ে কি হবে জানো আমি প্লেটের মধ্যে হাত রাখবো खाली हाथ मुखर मध्य आईना मुख टलाटकना मेहमान सब खबर खे पेट भरे निल जो खबर सब खे निल ঘটনা ঘটল রাতের বেলা তারপরে মেহমানকে শোয়ার জায়গা দিলেন মেহমান ঘুমালেন ফজরের সময় উঠে সবাই তারা নামাজ পড়ার জন্য মসজিদের নবীতে চলে গেল আল্লাহর নবী নামাজ শেষ করলেন ইমামতি করলেন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
जिज्ञेस कर घटना मानुष तैरी कर प्रयोजन पैटे खुदा छोटे प्राधान्य देना प्रयोजन के तरा प्राधान्य दिए निजे प्रयोजन भूले गए प्रयोजन मन बसे निजे खबर अन्न के बिलिए दिए सहबीर चरित्र सुबह मानुष के खाले की मानुष के खाले खावे व्यक्ति आल्ला प्रिय भाजन हो जाए भिक्षुक इब्राहिम बिस्मिल्ला पक्षिल्ला इब्राहिम मुखे 
ইব্রাহিম বলে না কইলে কোন আইলে না এমনি খা এনে খা ভিক্ষু কয় এখন আর খাবো না আমার পেলে খোদা আছে খাবার চাইদা আছে এখন খাবো না যতক্ষণ না না বললা আমাকে কেন তারাই দিলা আবার কেন ডেকে আনলা এর ব্যাখ্যা না করা পর্যন্ত আমি আর খাচ্ছি না খালি এটা ভিক্ষুক না ভিক্ষু দেন কি আর ভিক্ষুক হেডা মলা ভিক্ষু ভিক্ষা করলে কি হবে কিন্তু আত্মসম্মান আছে ঠিক কিনা বল ভিক্ষুক বলে যতক্ষণ না ব্যাখ্যা না করবা কেন তারাইলা কেন ডেকে আনলা ততক্ষণ আমি খাচ্ছি না ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বললেন তারাইছিলাম যার জন্য ওই আল্লাহর জন্য আবার ডেকে আনলা তুমি তো তোমার আল্লাহরে চিনো না আমি আল্লাহরে চিনি ওই আল্লাহ তোমার যিনি বানাইছে তোমার যিনি সত্তর বছর খাওয়াইছে বিসমিল্লাহ সারা ওই আল্লাহর নাম নিয়ে খাইতে বলছিলাম যখন খাওয়া নাই তারাই দিলাম ওই আল্লাহ আমার কাছে ওই পাঠাইছে তাড়াতাড়ি খাওয়াই দাও উনি এত দয়ালু ভিক্ষুক বলে তাই নাকি যিনি আমারে বানাইছেন তিনি এত দয়ালু তার নাম রহমা তার নাম কি একটু জোরে বলেন নাম কি তার নাম রহিম তার নাম গফ্ফার তার নাম রহিম এই কথা যখন বললেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তিনি এত দয়ালু তোমার বিসমিল্লাহ সারা আমাকে অর্ডার দিয়েছে খাওয়াই দেওয়ার জন্য ভিক্ষুক বললেন আমার মলিব আমার মনিব আমার মালিক আমার রব আমার রিজিক দাতা যদি এত দয়ালু হয় যেই দয়ালুর নাম আমি সত্তর বছর বলে নাই উনি আমার খাওয়াইছে আবার তুমি আমার তারাই দিলে আবার তোমাকে বলছে আমাকে ডেকে আনতে আজ থেকে সিদ্ধান্ত দিলাম জীবনে আর কোনো দিন বিসমিল্লা ছাড়া খাবো না মানুষের সঙ্গে ভালো আচরণ করলে মানুষের মন এমন করে হৃদয় জয় হয়ে যায় ঠিক কিনা ভাইয়া ঠিক কিনা জোরে বলেন নবী সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম যে ভাষণ দিলেন মদিনায় গিয়ে সেই ভাষণ ছিল চারটা সে ভাষণের পয়েন্ট ছিল চারটা একটা হলো আফসুস সালাম সালামকে আম করে দাও দ্বিতীয় হলো তোমরা ভাতের মতো আম মানুষকে খাবার খাওয়াও সোমান কন আগামী এই আর বাকি দুইটা বাকি থাকলো আগামী জমা ইনশাল্লাহ বলবো বাকি অন্য কথা মিলিয়েও বলবো আল্লাহ তাল আমাদের সকলকে দিন বোঝার কোরআন বোঝার যা আমি বললাম আমাকে এবং আপনাদের সবাই কামল করার তফি দান করুন জোরে বলেন আমি আরো জোরে করে আমি আরো জোরে বলেন আমি ও আজ কিন্তু দেড় ঘন্টার কাছাকাছি হয়ে গেছে আর কিন্তু বাড়াবো না আমি আপনাদের থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছি ঢাকাতে আর একটা প্রোগ্রাম আছে আমার ওখানে গিয়ে শেষ ওয়াজ ধরতে হবে অন্তত মনোজাতি গিয়ে শরিক হতে হবে আমাকে বলছে যতটা দেড় পায় আসেন আসেন কিন্তু আমি ইমাম সাহেবকে বলে দিয়েছিলাম যে আমাকে আটটার সময় দিন আমি নয়টা পর্যন্ত বলবো ইনশাআল্লাহ আগামী জমায় আবার দেখা হবে এই প্রত্যাশা থাকলো আল্লাহ যদি আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখেন ইনশাআল্লাহ বলেন ধরে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ ওই যে মধ্যপাড়া বাঠিমুড়ি মধ্যপাড়াতে ইনশাআল্লাহ আসবো সেদিন ইনশাআল্লাহ আবারও এক ঘন্টা যদি আপনি বেশি চাপা চাপে করেন তাহলে আরও পনেরো মিনিট ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে দিন বোঝা তো ফিদান করুন জোরে বলেন আমিন সবার কাছে দোয়া চাচ্ছি আপনাদের জন্য দোয়া করছি ও আখির দাওয়ানা আমি আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওরকাত